এগারো দিন যাবৎ বাসায় বসে আছি আজকে হঠাৎ করে খুবই বোর লাগছিল ভাবছিলাম কি করব বই পড়তে ভাল লাগছে না সিনেমা দেখতে ভাল লাগছে না লিখতে ভাল লাগছে না তারপর আম্মুকে বললাম যে আম্মু চলো পিঠা বানানো শিখাও আমাকে তখন থেকে আমরা আমি চেষ্টা করছি আর কি আম্মু তো পারে আম্মু আমাকে শিখাচ্ছে কিভাবে পিঠা বানাতে তো কি করবো আম্মু তাকে নিয়ে তুমি একটু একটু লম্বা লম্বা করো আস্তে আস্তে বেশি আটা হয়ে বেশি আটা হয়ে গেছে খুশি যে আমরা সবাই বাসায় বসে আছি তুমি সবসময় বাসায় থাকো আচ্ছা তুমি তো তোমার সব বাড়ি ভাড়া মৌকুফ করে দিয়েছো আমি যে রান্না পারি না তোমার কি মন খারাপ লাগে নাকি যে আমার মেয়ে কিচ্ছু পারে না আস্তে আস্তে যখন তোমার সংসার হবে তখন নিজে নিজেই শিখবে তোমার ছোট মেয়ে তো সব পারে হ্যাঁ আমার মেয়ে সবাই তো সব কিছু পারে না আজকে এই পিঠাটা বানাতে কতক্ষণ লাগবে আম্মু সময় লাগবে মা মানে এটা আমরা এখন এরকম করব এরকম করব তারপরে গুড় জাল দিব দুধ জাল দিব এটাতে নারিকেল দিব তারপরে এটা ঢেলে দিব যারা কাজ করে বাট তারপরও আপনারা বাসায় থাকবেন বাসায় থাকতে হবে এবং এরকম মার সাথে সময় স্পেন্ড করেন বাবার সাথে আড্ডা দেন ভাই বোনদের সাথে আড্ডা দেন এভাবে সময় পাস করেন একটু আগে আমি আমুর সঙ্গে পিঠা বানানোতে সাহায্য করছিলাম এখন আমি আমার হাতটা ধুবো কারণ এখন আমি অন্য একটা কাজ করবো বিশ সেকেন্ড ধরে আমাদের হাত কিন্তু ধুতে হবে এটা নিশ্চয়ই আমাদের সবার মনে আছে যে কাজই করেন না কেন হাতটা ধুয়ে ফেলবেন এভাবে প্রত্যেকটা আঙ্গুলে হাতের উপরে আমি দেখছিলাম অনেক উঁচু হতে আমি খুঁজছিলাম তোমাদের আমাদের জন্য সব ময়লা আবর্জনা কখন ফেলবে তোমরা অপেক্ষা করছিলাম কারণ খিদে পেয়েছে খুব কাউকে খুঁজে পাচ্ছি না কেন পচা ভাত নষ্ট ফল যেখানে সেখানে ছুঁড়ে ফেলতে তোমরা কোথায় সব আমার বাচ্চা হয়েছে কিছুদিন আগে তাই খুব খিদে লাগে বাচ্চাটাকেও খাওয়াবো সবাই কোথায় তোমরা একটু ময়লা ফেলে যাও আমি কা কা করে কত ডাকছি একটু আবর্জনা ফেলে যাও খুব খিদে পেয়েছে সত্যি আমি উঠছি আর খুঁজছি কোথাও একটু একটু ময়লা খাবার পাবো বলে পেলাম না কোনো খাবারই পেলাম না আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে হঠাৎ দেখলাম একটি মানুষ আমার জন্য মাটির থালাতে করে সাদা পরিষ্কার ভাত নিয়ে এল এত পরিষ্কার ভাত আমি কোনো দিন দেখিনি আমি খেলাম পেট করে আমার বাচ্চা আমাকে ডাকছে আমি শুনতে পাচ্ছি কা কা করে আমাকে যেতে হবে জানি আমাদের কারো মনে এখন ভালো নেই অস্থির একটা সময় পার করছি আমরা 
কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে ফিজিক্যাল হেলথের সঙ্গে সঙ্গে মেন্টাল হেলথ অনেক জরুরি আমাদেরকে পজিটিভ থাকতে হবে সুন্দর সুন্দর কথা ভাবতে হবে বই করতে হবে লেখালেখি করতে হবে যেটাতে আসলে ভালো লাগে যার যেটা করতে ভালো লাগে আপনারা সেটাই করুন কিন্তু তারপরেও বাসায় থাকুন এখন আমাদের সকলের বাসায় থাকাটা খুবই জরুরি বাইরে যাওয়া যাবে না আমরা সবাই দোয়া করছি এই সময়টা যাতে আমরা খুব তাড়াতাড়ি পার করে ফেলতে পারি তার জন্য সকলকে একসঙ্গে নিরাপদে থাকতে হবে তাহলেই আমরা সবাই একসাথে সুন্দরভাবে বাঁচতে পারবো আপনারা সবাই প্লিজ বাসায় থাকুন পরিবারের সঙ্গে থাকুন পরিবারের খেয়াল রাখুন